നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ടോക്കിംഗ് വിത്ത് സ്പിറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു തോട്ടനെ കുറിച്ചാണ് തോട്ടാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കും ഈ പോലീസുകാരുടെ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതിൻ്റെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എപ്പോൾ കണ്ടില്ല മറ്റേ ആ കണ്ണിൽ കുറിച്ച് ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന പോലെ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മറ്റേ റാസ്പോർട്ടിംഗ് ഡാൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളിനെ പോലീസുകാരെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആ ഒരു പോലീസുകാരെ അതിൽ പറഞ്ഞത് പോലീസുകാരെ മർദ്ദിച്ചു അവരെ കൃത്യനിർവഹണത്തിന് തടസ്സം വന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവരെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് പോലീസ് ഫസ്റ്റ് ഇട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അവന് റിലീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അവനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ വണ്ടി അവിടെ വെച്ചത് അത് ചോദിച്ചു അത് ആ സി ബി പി ചോദിക്കണം അഞ്ചാമല്ല കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ വേണ്ടി ഒരാൾ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അത് എടുത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ നോക്കി മൊബൈൽ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പൊട്ടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇടിയോ ഇടിയാണ് അത് കണ്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പോലീസുകാരെ അവരെ നല്ല നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഞ്ഞിക്കിട്ടിട്ടുണ്ട് പോലീസുകാർ നമ്മളെയൊക്കെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ പനി പോണവരെ ഇറങ്ങി നടക്കണവരൊക്കെ തല്ലാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ് ഏ കാരണം അവരെ വിചാരം അവർ വലിയ മറ്റേ രാജാക്കന്മാരാണ് അവരാണെങ്കിൽ ഭൂമി പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കാരണം അവർക്ക് എന്ത് തോന്നി മാസം അവർ ചെയ്യും ഒരാൾ ചോദിക്കാനും പറയാനും കാരണം അത് അങ്ങനെയാണ് അവർ എന്ത് തോന്നി മാസം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും ചോദിക്കാനും പറയാനും പ്രീതിയാണ് പേടിയാണ് പോലീസുകാരെ എടുത്ത് പോലീസുകാര് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അവരൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈൻ ഇട്ട് തരാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും സാർ ഇത് എന്ത് ഈ ഫൈൻ ഇത് എന്ത് ഇതല്ലല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ചങ്ങ് ചോദിക്കില്ല നമ്മളെ എന്ത് ഇതാണ് ആ ശരി ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി സാറ് താങ്ക് യു സാറെ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ തിരിച്ച് അവരെ ചോദിക്കും നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ധൈര്യം ഇല്ല ഏ ഇപ്പൊ എന്ത് എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് ഞാൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ എന്ത് ഞാനിത് തരണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ചോദിക്കാൻ കാരണം ഇപ്പൊ ആർ സി ബുക്ക് ചോദിച്ചിട്ട് ആർ സി ബുക്ക് കാണിച്ചിടണമെന്നില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ പോലീസുകാർക്ക് അവരുടെ ഫോണിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വണ്ടിയുടെ നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ മൊത്തം ചരിത്രം വരും അവര് ജസ്റ്റ് അവരുടെ ഫോണിൽ വരിക കാരണം നമ്മൾ ആർ സി ബുക്ക് ഒന്നും കൊണ്ടുനടക്കണം ആ വണ്ടിയുടെ ഓണർ ആര് വണ്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ടോ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുണ്ടോ മൊത്തം ആർ സി ബുക്ക് കാണിക്കുന്നത് അതിനല്ലേ ഏഹ് ആരാണ് ഇത് ഓണർ ആരാ വരിക അപ്പൊ അതിന്റെ ഓണർ ഓണറിന്റെ ഇതിൽ അവർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചോദിക്കാം അതെ ഇത് ഇന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെ ഐ ഡി കാർഡ് ചോദിക്കാം ഏഹ് ആധാർ കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി കാർഡ് ചോദിച്ചിട്ട് ഈ ഐ ഡി കാർഡിലും ഇതിൽ പറഞ്ഞു സെയിം ആണെന്ന് നോക്കിയാൽ കഴിഞ്ഞു ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവർക്ക് ഇവരെ കയ്യിൽ ഫോണിൽ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തിനാ വേറെ നമ്മൾ ആർ സി ബുക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് വേറെ നമ്മൾ ഫോട്ടോ സ്റ്റാറ്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ പ്രിന്റ് എടുത്ത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ ഇവർക്ക് തുറക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മളെ ഫോൺ മറ്റേ ഈ വണ്ടി നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഇവരെ മറ്റേ പരിവാഹൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആപ്പിൽ നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടും ആരുടെ വണ്ടി നമ്പർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ പകുതി ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും ഇവരെ കയ്യിലുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാം അടിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് മൊത്തം ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അതിന് മെഷീനൊക്കെ ഇറക്കിണ്ടായിരുന്നല്ലേ കുറെ നിങ്ങൾ വിത്ത് നോട്ട് അടിച്ചു വരുന്ന സാധനം ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേറെ എക്സ്ട്രാ ആവശ്യം നമ്മൾ ഇവർക്ക് കയ്യിൽ കൊണ്ട് നോക്കേണ്ട ആവശ്യം അതൊക്കെ മോശമല്ലേ എന്നിട്ട് അത് ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിൽ അടിണ്ടാ കെട്ടിണ്ടാക്കാൻ ഇതൊക്കെ ഒരാൾ പച്ചയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ സാധനത്തിൽ അടിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എടുത്ത് തരേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് കല്യാണം നോക്കി കൂടെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടും നല്ല കിട്ടിയിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ പോലീസ് അറിയാൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിക്കും നമ്മൾ ഇടിക്കും അല്ലെ നമ്മൾ തല്ല് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ന്യൂസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുള്ളത് ഇത് പോലീസുകാർ മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മൾ പോലീസുകാർ ഈ ഇടിയുടെ കാര്യത്തിൽ പോലീസാണ് ഇടുക്കിയ തല്ല
ഇതിനുവരാ <laughs> വേറെ എന്ത് വേറെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടത്തി ഒരു രണ്ട് റൗണ്ട് ലൈസൻസ് എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്നൊക്കെ ഏഹ് ഇന്നതൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെ ഇതേ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വർഷം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയും വേറെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് വേണം എന്ന് പറയും വേറെ രണ്ട് മൂന്ന് സാധനങ്ങൾ കൂടി വേണം അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പറയും അടുത്ത വേറെ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വേണം പറയും നമുക്ക് മേലില്ല അതവർക്ക് അന്നാ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടിൽ പോകുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം ഇനി വരുമ്പോൾ ഇന്നത് ഇന്ന 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 ഡോക്യുമെന്റ്സ് കൊണ്ടുവരണം അന്നാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ അപ്പം അടുത്ത റൗണ്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഇട്ട് പോകും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് നാളെ നടക്കരുത് ഇത് ഇവിടെ ഡീല വരും അപ്പൊ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവിടെ തന്നെ ഡീല് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം അടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങാം ഏ ഇപ്പൊ അത് കോമേഴ്സിലാക്കി കിട്ടിയിട്ട് വേണം അതിന്റെ ഇനി ഇന്റീരിയർ ചെയ്യുക അത് ഇന്റീരിയർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് സ്ഥാപനം തുടങ്ങണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ അത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പോയിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഡീല വരുമ്പോ നാല് മാസം ഒരു കോമേഴ്സിലാക്കാൻ എടുത്ത നാല് മാസം ഡീല ചെയ്യണം ഈ നാല് മാസം ഡീലയിൽ നമ്മള് ഫിനാൻഷ്യലിന്റെ സാധനങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ പ്ലാൻ ചെയ്തൊക്കെ മാറി 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 പോകില്ലേ ആ അപ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ബാക്കി കാശ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടങ്ങാം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ശരി കോമേഴ്സിലാക്കി എന്നാ ആ തന്ന നന്ദി നമസ്കാരം ആ കോമേഴ്സിലാക്കിട്ട് നിങ്ങൾ പറ്റോളം പറഞ്ഞു പോരെ ഇത്ര നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുണ്ടായ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മളെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകാരെ എങ്ങനെയാ വണ്ടി ഓടിക്കണം എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് റോട്ടിൽ എങ്ങനെ വണ്ടി ഓടിക്കണം നോക്കിയാൽ മതി അവര് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പല വണ്ടി ഓടിക്കും അതിനെ നമ്മൾ മാറി പറഞ്ഞു തിരിച്ചും ചോദിക്കാനും പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇതേ ഇവര് പറഞ്ഞ ഒരു പോലീസുകാർ പറഞ്ഞ നമ്മളെ തർത്ത മറ്റേ എന്താ കൃത്യ നിർവഹണത്തിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കേസ് ആവും അവര് ചിലപ്പോ ഈ കോണത്ത് കൂടെ വണ്ടി ഓടി ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ പോകേണ്ട വണ്ടി ചിലപ്പോ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൂടെ കയറി വന്നിട്ട് വണ്ടി കൂടെ കയറിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടിട്ട് ചോദിച്ചു തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തടഞ്ഞ എന്ത് കോപ്പിൽ പരിപാടി അവിടെ താങ്ങാൻ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മക്ക് പേരിൽ കേസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക എന്ത് അവരെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്നിട്ടിപ്പോ ഈ ഇപ്പൊ പോലീസാട്ടം മറ്റേ ഇത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ ഇങ്ങനെ ഓരോരോ ഈ വീഡിയോസ് ഇപ്പൊ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വീഡിയോസ് റീൽസ് ബൈക്കിൽ പോണ പിള്ളേരെ ഒക്കെ വിളിച്ചിട്ട് അവരെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓ അത് സംഭവം നല്ലതാണ് കാരണം വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് അവരെ നമ്പർ പേജ് നോക്കിയിട്ട് പൊക്കിയാണ് ആൾക്കാർ ഓ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഇവരെ കണ്ണുമ്പി കൂടെ തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സിക്കാര് ഈ ഊണത്തരം കാണിച്ച് പോകുമ്പോ ഇവരൊരു കാണേം ചോദിക്കണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സത്യം പറയാലോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഏ അതെന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത നമ്മളെ മെയിൻ വേറെ ടീംസ് ഉണ്ട് മന്ത്രിമാര് അത് അത് കൊള്ളാം അത് അത് അടിപൊളി നമ്മള് വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മള് വോട്ട് ചെയ്ത് നമ്മള് ജയിപ്പിച്ച് ഏ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മള് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് തിന്ന് ഏ തിന്നും കുടിച്ചും പെട്രോൾ അടിച്ചും അവരെ വീട്ടിലെ ഏർ ഓരോരുത്തര അവരെ അമ്മൂമ്മേന്റെ മരുന്ന് വരെ മേടിക്കുന്നവ നമ്മളെ പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കും ഏ നമ്മള് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളെ തലേക്കറി നരക്കും എന്നിട്ട് അവര് 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 അവർക്ക് തോന്നുമ്പോ ഓരോരോ നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അത് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അത്
തിന്നാങ്ങ് കൊടുത്ത് തിന്നാൻ കൊടുത്ത പട്ടി ഈ വലുതായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ലാസ്റ്റ് ഇന്നത്തെ ആ പട്ടി പറയും നമ്മളെടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മൾ അതേപോലെ ആ സിറ്റ് പറയുമ്പോ സിറ്റ് കമ്മ് ഡൗൺ നാലഞ്ചേ വസ്തു നാലഞ്ചേക്ക് നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന നിങ്ങളെ പട്ടി നിങ്ങൾ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ തിന്നാൻ കൊടുത്ത പട്ടി നിങ്ങളുടെ പട്ടി പറയും നമ്മൾ എടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളത് അത് കേട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ നിക്കോ നിക്കോ നടക്കോ ഏഹ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നിലും കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് സെന്ററിൽ കൊണ്ട് നടക്കും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഭാഷണം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നമ്മളത് മൊറണ്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പകച്ചാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനെ കൊണ്ടിട്ട് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അതിനൊന്നും വരെയൊക്കെ ട്രെയിൻ ചെയ്തതിന് അഗ്രഷണാണ് നമ്മള് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര അഗ്രഷൻ നമ്മള് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ കടിക്കാൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മള് അപ്പൊ തന്നെ ഇതിനെ ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടും അല്ലേ അപ്പൊ ഇവര് തന്നെ എന്ത് ട്രെയിനിങ്ങിന് വിടുക ഏ നമ്മളെ നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന ടാക്സിലെ പൈസ മേടിച്ചിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് നമ്മളെങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് ഇവര് തീരുമാനിക്കും അത് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ അങ്ങനെ ശരിയാ പറ്റി ചെയ്ത് ശരിയല്ലല്ലോ നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ നീക്കും എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ട് അനുസരിപ്പിക്കും നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ച് നമ്മൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് വോട്ട് മേടിച്ച് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിച്ചിട്ട് അത് മേടിച്ച് തിന്നിട്ട് ഏ അത് മേടിച്ച് തിന്നിട്ട് നമ്മൾ തല കെട്ടിട്ട് നിന്നിറങ്ങ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നല്ലതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലതായിരിക്കും ഏ ക്യാമറ വന്നു നല്ലതാണ് കാരണം ആൾക്കാർ കുറച്ചു കൂടി ട്രാഫിക് റൂൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചു കൂടി ശ്രദ്ധിക്കാനും നല്ലതാണ് ഏ ക്യാമറ വന്നത് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ആ വന്നതിന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോഴേ ഒരു ക്യാമറയുടെ മുകളിലൊക്കെ എട്ട് ലക്ഷം റുപ്യൊക്കെ പറ്റിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് രൂപയ്ക്ക് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ള ന്യൂസ് കേട്ടോ അത്ര സത്യം എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഏ വെറുതെ ഒരാള് പറയില്ലല്ലോ വെറുതെ ഒരാള് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ വരില്ലല്ലോ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാവുന്ന തന്നെ ഉള്ളു കാരണം അവര് പറയുന്ന ക്യാമറ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാമറയ്ക്ക് എത്ര വില ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇതേ അതേ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇവർ ഇട്ടിട്ടുള്ള വില പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യയുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ഇട്ടിട്ടുള്ള വില പത്ത് ലക്ഷം റുപ്യ എട്ട് ലക്ഷം റുപ്യ മുക്കിയേക്ക ഏഹ് കേൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി മുക്കിയേക്ക എന്നിട്ട് അത് ചോദിക്കാൻ പറയാ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കേൾക്കണില്ല ഞാനിപ്പോ ഇതേപോലെ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇതിലൊക്കെ റീൽസ് കണ്ടു എന്നല്ലാണ്ട് വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിനെ കുറിച്ച് കാരണം പ്രതികരിക്കാൻ പേടിയാന്ന് നമുക്ക് ഈ നമ്മള് ജനങ്ങൾക്ക് പേടി അത് ഓക്കെ നമുക്ക് അധികാരവും കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതോ ഇതൊക്കെ ഉള്ള വേറൊരു ടീമില്ല നമുക്കിത് പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടീമില്ല ഭൈ അവർക്കും പ്രതികരിക്കാൻ പേടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യ ഏ കാരണം അവരേതാ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കാണ് കാരണം ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഇലക്ഷൻ എന്തായാലും അവര് ജയിക്കും കാരണം രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് അല്ല രണ്ടു പ്രാവശ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മടുത്തിരിക്കുകയാണ് ആ കാരണം അടുത്ത റൗണ്ട് എന്തായാലും കോൺഗ്രസ് ജയിക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തില് അവരവിടെ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് അവര് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഈ മറ്റേ മറ്റേ പോലീസ് ജീപ്പിൽ പെട്രോൾ അടിക്കും ഡീസൽ അടിക്കാൻ പൈസ ഇല്ലാന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസ് വണ്ടികളൊക്കെ ഒക്കെ ഓടിക്കാണ്ടിരിക്കുക എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അവരെ ചർച്ചകൾ ഒരു മര്യാദക്കുള്ള ഒരു സമരം നടന്നിട്ട് എത്ര കാലമായി എന്നറിയും പണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ നമ്മള് ജസ്റ്റ് ഒരു വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഒരു പെട്രോളിന് പെട്രോളിന് ഒരു രൂപ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഹർത്താൽ നടത്തിയ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു കേരളത്തിൽ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഒരു രൂപ പെട്രോളിന് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഹർത്താൽ നടന്നിരുന്ന കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഏ ഹർത്താൽ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഈ ഹർത്താല് നമ്മൾ എന്നിട്ട് ജനങ്ങളുടെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ പറയാം ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നമാണ് കാര്യങ്ങളാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഹർത്താൽ ഒഴിവാക്കണമെന്നിട്ട് ഈ ഹർത്താൽ സമരം പരിപാടിയൊക്കെ നിന്നു ഇപ്പോ ഈ പെട്രോളിന് ഇപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന
നാളൊന്നും ഇവരെ ഈ മറ്റേ ഇവരെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്നൊരു ഊർജത്തിൽ കണ്ടത് എപ്പോഴും ചെയ്യുന്നതിൽ മറ്റേ ആ ഗോൾഡിന്റെ ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ആ ഏത് സരിതേട പോലത്തെ വേറൊരു പെണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ പെണ്ണിന്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു സരിതേട എനിക്ക് ആ കഥ കേട്ടപ്പോ എനിക്ക് നേരെ ഓർമ്മ വന്നു സരിതേനെയാണ് അതേ സെയിം തിരക്കഥ സെയിം തിരക്കഥ ഐ സെയിം സ്റ്റോറി ഈ പെണ്ണിന്റെ ന്യൂട്ട് ഫോട്ടോസ് കൂടി വരാനുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ അതേ പോലെ തന്നെ കഥ സെയിം സ്റ്റോറി സെയിം തിരക്കഥ പക്ഷെ ഇത് മതി തീവും മതി സെയിം സ്റ്റോറി ലൈൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് പക്ഷെ തീമ് മാറിപ്പോയി ഇത് ഗോൾഡായി മറ്റേത് സോളാറായിരുന്നു ഇത് ഗോൾഡായിരുന്നു തീമ് പറ്റിയിട്ട് അപ്പോഴാണ് ഇവരൊക്കെ ഒന്നും ഉണർന്നത് ഈ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഒന്നും ഉണർന്ന എല്ലാരും നല്ല ചാനലിലും അല്ല ഇതിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ ഇവര് അവരങ്ങനെയാക്കി ഇവരിങ്ങനെയാക്കി അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണം ഇവളിപ്പ കേസ് വിടും ഇവളിപ്പ ലെറ്റർ എറിയും ഇപ്പൊ ലെറ്റർ വരും ലെറ്റർ വരും എന്നിട്ട് ഇവളുടെ ഒരു ഇതും എന്തൊക്കെയാണ് ലൈവ് പോലും കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറെ ആൾക്കാരെ അവിടുന്ന് അതിനെ ഇതാക്കിയിട്ട് വേറെ ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ അതങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല നമ്മളിവിടെ സ്ത്രീ വിഷയങ്ങൾക്ക് മാത്രം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം നടന്നിട്ട് ഇത് ഇത്രയും വലിയ കാര്യം നമ്മൾ കൈയോടെ അറിഞ്ഞത് കേട്ടോ ഇതാ പല ഓരോ പ്രൊജക്ടിന്റെ മുകളിൽ എത്ര മുക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന് അറിയാം നമ്മളിത് ഈ എ ഐ ക്യാമറയുടെ മുകളിൽ ഇവര് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് കൈയോടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞത് പച്ചയ്ക്ക് പുറത്തു വന്ന കഥയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു റിയാക്ഷനും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ആരും പറയും ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിനും ഇല്ല നമുക്കും ഇല്ല ജനങ്ങൾക്കും ഇല്ല പ്രതിപക്ഷം അവരെന്തായാലും ഉറപ്പിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അവര് ജയിക്കുന്നുള്ളത് ഏർ കാരണം എന്തായാലും ഈ ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് അപ്പൊ കൂടുതൽ വോട്ട് കോൺഗ്രസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു പാർട്ടി ഉണ്ട് ബി ജെ പി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് പിന്നെ കേരളത്തിൽ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവര് ഉണ്ടാണ്ടിരിക്കും കാരണം അവര് ഇപ്പൊ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ബി ജെ പി നമ്മൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരില്ല ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം ഈ ശശി തരൂര് വരുന്ന പറഞ്ഞപ്പോ കോൺഗ്രസിൽ ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാൻ അങ്ങനെ ശശി തരൂര് വന്ന് നിക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചിലപ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് വരും ആള് കുറച്ച് ബുദ്ധിയും വിവരവും ഈ കൊറേ കാലം ഈ ലോകത്തിൽ കറങ്ങി നടന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതും ഒക്കെ അറിയാം കാരണം ആള് മാത്രം ഒരു പ്രസംഗത്തില് ഇപ്പി ഞാൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആൾക്കാർ ഉള്ള പ്രസംഗങ്ങളും അവർ നടത്തുന്ന ഓരോരോ പത്ര സമ്മേളനത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി പ്രത്യേകം മുഖ്യമന്ത്രി രാജി വെക്കണം ഏ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഗജനാവ് കൈയിട്ട് മുക്കുന്നു അതാക്കുന്നു ഇതാക്കുന്നു എന്ന് പറയാന്നല്ലാണ്ട് ഒന്നിന്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പറയുന്നില്ല എന്ത് പറഞ്ഞാലും ലാസ്റ്റ് ഈ പിണറായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പിണറായി വിജയൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല എന്ന് പറയാനായിട്ട് മാത്രം പറച്ചിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പിണറായി വിജയൻ ഇത് എന്ത് സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാരിന് കുറ്റം പറയാനല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവം വന്നത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം ഏഹ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ കാണാം ഇന്ന സാധനത്തിന് ഇന്ന ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ രണ്ട് ആൾക്കാരെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒന്ന് നമ്മളെ കെ ബി ഗണേഷ് കുമാർ ആള് പറഞ്ഞ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആള് ആള് അത് ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ ഒരു റോഡ് പണിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സമയം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഈ കെ എസ് ആർ ഇങ്ങനെ ഇതിൽ എങ്ങനെ ആപത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ കാര്യങ്ങൾ ഇത് ഏഹ് അതേപോലെ അതേപോലെ സൊല്യൂഷൻ പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ആ ശശി തരൂരം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ആളും സൊല്യൂഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ അതൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ശശി തരൂരിന്റെ ഒരു പുകയും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും ഇല്ല അന്ന് വന്ന് രണ്ട് ഡൈലോഗ് അടിച്ചിട്ട് ആ വഴിക്ക് പോയതാണ് പിന്നെ ഒരു വിവരമില്ല അത് കൂട്ടു അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ കുറത്തെ നമ്മളെ നേതാക്കന്മാര് ഞാൻ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇനി അത്ര പ്രാവശ്യം എലക്ഷന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട ആൾക്കാര് ഇതാ
വേറൊരാളും വേറൊരാളും ഞാൻ ഇവിടെ ഈ നാടിനെ എങ്ങനെ പരിഹാരം ഇതിന്റെ സൂലു പരിഹാരം എന്താണ് കാണേണ്ടത് ഈ നാട് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ പരിഹാരം എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് ഒരാളും പറഞ്ഞു പറയുന്നില്ല എല്ലാരും പറയും മുഖ്യമന്ത്രി ആചോദിക്കാം മുഖ്യമന്ത്രി ആചോദിച്ച് നമ്മളാണ്ടാണ്ട് ഇരുത്ത് ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളോട് അലത്തും എങ്ങനെ അലത്തും എന്ന് പറയുന്നില്ല അപ്പോഴും അവരവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതേ ചെയ്തിപ്പൊ ചോപ്പ് കൂടി വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇവര് മറ്റേ ഈ ത്രിവർണ കൊടിയും വെച്ചിട്ട് ചെയ്യും എത്ര ഉള്ള വ്യത്യാസം വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രതിപക്ഷത്തുള്ള സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സമരങ്ങളോ സമരങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സമരങ്ങൾ നടക്കാറുണ്ട് സമരങ്ങൾ ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കിട്ടുന്നത് എവിടെ മാർച്ച് നടത്തി മാർച്ച് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ ഒരു ലാത്തി ചാർജ് ഉണ്ടാവും ഈ ലാത്തി ചാർജിന്റെ എന്നിട്ട് ഒരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ വീഡിയോ കാര്യങ്ങളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോട്ടോ ആണ് ഇപ്പോഴും നേതാക്കന്മാരുടെ ഡി പി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ആയിട്ട് അവർ ഇടുന്നത് അത് കിട്ടിയാൽ മതി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു സമരം ഇല്ല ആ ഇവർ നടത്തി മാറ്റി സക്സസ് ആയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ നടത്തി സമരം സക്സസ് ആയോ ഇവർ സമരം നടത്തിയെന്ന് ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയോ ഇതിനെതിരാണ് ഇവർ സമരം നടത്തിയത് അത് ഇല്ലാണ്ടായോ അല്ലെങ്കിൽ അത് കിട്ടിയോ അതൊന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം മാർച്ച് നടത്തും ഒരു ദിവസം സമരം നടത്തും അന്ന് ലാത്തി ചാർജ് മേടിക്കും ഈ ലാത്തി ചാർജ് നടത്തുന്ന എല്ലാവരും ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും എടുത്തു വന്നിട്ട് ഇതെല്ലാവരും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഡി പി ആക്കിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് കുറെ വീഡിയോസും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവർ നേരെ ഫേസ്ബുക്കും ഇത് വാൻ പ്രൊമോഷൻ ഇത് നടക്കുന്നുള്ളൂ ഇവര് ഇവര് ഇവിടെ നടക്കാൻ സെൽഫ് പ്രൊമോഷൻ നടക്കുന്നുള്ളൂ ഈ ഈ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാട് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ നാടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രയത്നങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ നമുക്ക് കട്ട്ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യാനെങ്കിലും തോന്നുള്ളൂ ആ നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മൾ നാടിന് വേണ്ടി ഇത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അതല്ല ഇത് നമുക്ക് കണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പോലെയാണ് അവർ പോകുന്നു പോലീസുകാരടുത്ത് പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവരെന്നെ തോന്നുന്നു പോലീസുകാരോട് തല്ലാൻ പറയുന്നത് ഏ കാരണം എന്റെ ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു അടിയടിക്ക് ഈ ചോര വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നാൽ തല വെച്ചെടുക്കുന്നു അവിടെ അടിക്കുന്നു ആ ചാ ചോര വരുന്നു ആ ഫോട്ടോ 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 എന്നാൽ എന്നിട്ട് അവർ ആരെങ്കിലും ഫോൺ കൊണ്ട് ഫോട്ടോ എടുപ്പിക്കുന്നു നാല് ജയിം വിളിക്കുന്നു ആ കഴിഞ്ഞു പരിപാടി സമരങ്ങൾ ഇതാണ് ഇപ്പൊ സമരങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന സമരങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എത്രയുള്ളു അത് അവര് കുറ്റം പറയുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് സമരം ചെയ്യാം നമുക്ക് സമരം ചെയ്യാനും പറ്റില്ലല്ലോ നമ്മൾ സമരം ചെയ്താൽ തന്നെ അവർ അപ്പുറത്തുനിന്ന് പോലീസുകാരും വന്നിട്ട് ലാത്തിയും ഈ വാട്ടും ഹെൽമെറ്റും സാധനങ്ങളും ഒക്കെ ഇട്ട് വന്നിട്ട് ഇവര് വന്നിട്ട് നമ്മളെ തട്ടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സമരം ചെയ്യും നമ്മൾ എങ്ങനെ എങ്ങനെ സമരം ചെയ്യും ഏഹ് നമ്മളെങ്ങനെ ഒരു സമരം ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വിജയിക്കും ഇങ്ങനെയാ ഇത് പോലീസുകാർ ഇതേപോലെ രാത്രിയും പട്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ട് തല്ലി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ സമരം വിജയിക്കും സമരം വിജയിക്കില്ല അത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഫ്ലോക്കോ അപ്പൊ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാര് വാട്ടിയും മറ്റേ പരിചയം ഹെൽമെറ്റ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും സമരം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം രാത്രിയും ഹെൽമെറ്റും ഈ ഇതൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി സമരത്തിന് ഇറങ്ങാം അതേപോലെ തന്നെ സമരം ചെയ്യുക പോലീസുകാർ വരും നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക അവർ നല്ലും നമ്മൾ നല്ലത് സമരം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തല്ല് കിട്ടുക തല്ല വെറുതെ റോട്ടിൽ നിന്ന് തല്ല താടി വളർത്തി നിന്ന് തല്ല ഇത് നമ്മളെ പേടിപ്പിച്ച് നിന്താണ്ട് നിർത്തിക്കലാണ് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കരുത് ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കരുത് മന്ത്രിമാരെതിരെയോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെതിരെയോ പോലീസിനെതിരെയോ ഒരാളെതിരും ജനങ്ങൾ പ്രതികരിക്കരുത് ജനങ്ങൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക അവരെന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യും മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക വോട്ടിന് വരുന്ന സമയത്ത് ആരെങ്കിലും വോട്ട് ജയിപ്പിക്കുക കാരണം ആര് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ആ വോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആര് ജയിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഒരു കാര്യം അവരും ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല അത് കാരണം എന്താ അവരെന്തെങ്കിലും ചെയ്യും നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് പറയാൻ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് പറയാ നമ്മൾ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക എന്തിനു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ല ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് അടിച്ചൊതുക്കല്
നിങ്ങൾക്ക് ഈ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട് അവര് മന്ത്രിമാരെ അയക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളൊക്കെ നിങ്ങൾ അടിമകളാണെന്ന് തോന്നലുണ്ട് ഇല്ല മക്കളെ ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ തരുന്നത് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ തരുന്നത് അത് മേടിച്ചു എണ്ണിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ പരിപാടി കാണിക്കുന്നത് എങ്ങി സാറേ സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓച്ചാൻസ് നിക്കണ ആൾക്കാര് മാറും ആ ജനങ്ങൾ മാറും ഏ സാറേ സാറേ ഓച്ചാൻസ് നിക്കണില്ല ഈ ഓച്ചാന നിക്കും ഇനി ആൾക്കാരെ ഓച്ചാനിക്കില്ല ഓച്ചാൻസ് നിക്കില്ല ഇനി അടുത്ത വരുന്ന തലമുറ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഓച്ചാൻസ് നിക്കില്ല നിവർന്നല്ല നിക്കും നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്തിട്ട് അത് ചോദിക്കും അല്ലെ പൃഥ്വിരാജ് മറ്റേ പടത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തെറ്റ് കണ്ടെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അത് ചോദിക്ക തന്നെ ചെയ്യും ഈ നാട് ഒരു തന്ത്രേടെയും ബാക്കിയല്ല ഒരാളുടെയും തന്ത്ര ബാക്കിയല്ല അത് എല്ലാരും കൂടി വന്നിട്ട് ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാൻ നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രം അതുകൊണ്ട് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ജയിപ്പിച്ച നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ഏ ഏ ഇവിടത്തെ കേരള ജനതയ്ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏ അതിനു വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങളെ ലൈഫ് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റോഡ് തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഏ ഏ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല റോഡുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ഫെസിലിറ്റി നല്ല പബ്ലിക് ഫെസിലിറ്റി നല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി വേണം നല്ല പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ വേണം നല്ല ഹോസ്പിറ്റൽസ് വേണം നല്ല പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽസ് വേണം നല്ല പബ്ലിക് സ്കൂൾ വേണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ആവശ്യങ്ങളുടെ നിലവാരം നിങ്ങൾ കൂട്ടണം അത് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടും അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ടാക്സ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ടാക്സും തന്നിട്ടും നിങ്ങളെ അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരണം അല്ലാണ്ട് ജനങ്ങൾ വെറുതെ നിങ്ങളെ അടിമകളാണെന്നും നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടും നിങ്ങളെ ഞങ്ങളെ പല കയറി നിന്നിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വോട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ചിന്തയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അത് മിണ്ടാണ്ടിരിക്കണം അതല്ല ഏർ അതിന് പോലീസാരെടുത്തും പറയാനുള്ളത് പോലീസാരെ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് ഏർ ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ തടസ്സമില്ലാതെ നീറ്റായി ക്ലീനായി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏർ നമ്മള് ടാക്സ് അടച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഈ മന്ത്രിമാർ പറഞ്ഞു ഒരു പത്ത് പേര് ഇരുപത് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തിട്ട് അവർ പറയണത് കേൾക്കാനല്ല നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിൽക്ക് നിങ്ങളാ യൂണിഫോം അയച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതെന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക നിങ്ങൾ ഈ സമരം ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ തല്ലി ഓടിക്കണ്ടല്ലോ തല്ലി തല്ല ഓടിക്കണ്ട എല്ലാവരും പിടിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ സമരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമരം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമരം ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് ആ ബോധം വരിക അറിയില്ല നമ്മളെല്ലാരും നമ്മളെ എല്ലാരും പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കണം നമ്മളെ ഈ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാരും പേടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കണം പക്ഷെ ഒരു ദിവസം വരും ഒരു ദിവസം വരും അന്ന് നമ്മൾ എല്ലാരും നോട്ടിലിറങ്ങും പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് എല്ലാരും ഒന്നായില്ലേ ഏ പ്രളയത്തിന് പ്രളയം അത് വന്നു അത് മാറി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് റിക്കവറായി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ദുരന്തമാണ് ഈ ഭരണാധികാരികൾ നിർത്തിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതേ ദുരന്തം അതേപോലത്തെ ഒരു കലാമിറ്റിയാണ് നാച്ചുറൽ കലാമിറ്റിയാണ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ജനങ്ങൾക്ക് വന്നോടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ജനങ്ങൾ ഇറങ്ങും ജനങ്ങൾ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങും അത് കൊടി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കില്ല വണ്ടി പിടിച്ചിട
കാണും ആ നിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ നിൽക്കരുത് പ്ലീസ് പ്ലീസ് ജനങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും മന്ത്രിമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പോലീസുകാരും പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരുന്നത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മേടിക്കുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങളിലും ടാക്സ് മേടിച്ചിട്ട് ആ ടാക്സിൻ്റെ അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരുന്നത് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കൊടു ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കുടുംബമൊക്കെ നോക്കുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു നന്ദി നന്ദി വേണ്ട ആ ഒരു നന്ദി വേണ്ട ആ ഒരു ബഹുമാനം ആ റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ ഈ ഇവിടുത്തെ പട്ടികളെ പോലെയോ നമ്മൾ റോട്ടിൽ നിന്നെടുക്കുന്ന ചാവാലികളെ പോലെ നിങ്ങൾ കാണാതെ ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ കാണും നിങ്ങളുടെ അതേ തുല്യതയിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഏർ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാളും ഒരു പടി താഴെയാണ് ഈ ജാതി വിവേചനം ഒക്കെ പോലെ ഏർ ഈ തീണ്ടാ പകല പാടകലെ നിൽക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തീണ്ടാ പകലെ കാണാൻ പാടുള്ളൂ ഈ മാർത്ത് നിൽക്കരുത് പിന്നെ അമ്മത്തോട് വന്നിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറഞ്ഞുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇതുണ്ടല്ലോ പണ്ട് ജാതി ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇതാണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെങ്കിൽ പോലീസുകാരാണെങ്കിൽ മന്ത്രിമാരാണെങ്കിൽ എം എൽ എമാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീണ്ടാ പാഴകളെ നിർന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നവർ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പോലീസുകാരാണ് ആരാണെങ്കിൽ തുല്യരായിട്ട് കാണും ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പോയിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പൈസ തരുന്നത് ഉം ഞങ്ങൾ തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ് തല്ലി മേടിക്കും എന്നൊക്കെ ആ രീതിയാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കേരളത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഇനി മുതൽ ടാക്സ് അടക്കില്ല ഞങ്ങൾ ഇനി ഒരു രൂപ പോലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്റെ ഒരു രൂപ പോലും എക്സ്ട്രാ ജി എസ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രൂപ പോലും എക്സ്ട്രാ ഞങ്ങൾ അടക്കില്ല എന്ന് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്ര ആൾക്കാർ പിടിച്ച് ജയിലിടും നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനങ്ങളും പിടിച്ച് ജയിലിടാൻ പറ്റുന്ന പോലീസ് ഫോഴ്സും എല്ലാ ജനങ്ങളും പിടിച്ച് അടച്ചിടാൻ പറ്റുന്ന അത്ര വലിയ ജയിലുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വെറും വെറും ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളുടെ വെറും പത്തോ ഇരുപതോ ശതമാനം മാത്രമേ നിങ്ങളുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഭൂരിപക്ഷം സഹായ ജനങ്ങളാണ് പൗരന്മാരാണ് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്ന നിങ്ങൾ പോലീസ് ഫോഴ്സ് പോയി യുണൈറ്റഡ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലെ എല്ലാ പോലീസുകാരും എത്ര എണ്ണം മൊത്തം എണ്ണം ടോട്ടൽ എണ്ണം എടുത്തോ തോന്നുന്നുണ്ടോ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ എത്ര വരുന്നു നമ്മളിത് മന്ത്രിമാരാണ് നിർത്തോ കേരള മൊത്തം ജനങ്ങൾ എത്ര വരുന്നു എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോ എല്ലാരും വോട്ടിൽ ഇറങ്ങി പ്രതി പ്രതിഷേധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താങ്ങത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു നാള് വരാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഇപ്പോഴേ നിങ്ങൾ ചെയ്തു തുടങ്ങാം പ്ലീസ് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കി അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വൃത്തിക്ക് ചെയ്യും വെറുതെ ഈ തട്ടിക്കൂട്ടി ചെയ്യല്ലേ ഏ ഭംഗിയിൽ ചെയ്യും കാരണം നമ്മളിപ്പോ നമ്മളിപ്പോഴും റോഡ് പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ കൊല്ലം റോഡ് പണി വീണ്ടും 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 പൊളിക്കുക പണിയ പൊളിക്കുക പണിയ പൊളിക്കുക പണിയ അതിലെന്നെ പൈസ പോയിട്ടുണ്ട് റോഡ് അതാണ് റോഡിന്റെ മോളിക്കുള്ള സാധനങ്ങൾ വരുന്നില്ല ഒറ്റ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നല്ല റോഡ് പണിത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ആ റോഡ് പണിയുള്ള പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തൂടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഈ നാടിനെ വളർത്തിക്കൂടെ വേറെ പുതിയ പുതിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടെ പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് കൊണ്ടുവന്നൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളുകൾ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നന്നാക്കിക്കൂടെ ഇപ്പുറത്തെ കാണുന്ന മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിനെക്കാളും വെല്ലുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ് നമുക്ക് പണിതൂടെ അതിനാദ്യം നിങ്ങൾ ജനങ്ങളെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണം ആർക്ക് ഇതൊക്കെ മതി ഏഹ് താൻ തന്നെ പോലെ കാണണം ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നാല് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മന്ത്രിയും ഇത് വന്നിട്ട് ഉയർന്ന ചികിത്സക്ക് എല്ലാവരും പോകണം അമേരിക്കയിൽ പഠിക്കണം ഞങ്ങളെ പൈസ എടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നത് അമേരിക്കയിലേക്കൊക്കെയാണ് ചികിത്സക്ക് അപ്പൊ താങ്കൾക്ക് ഒരു അമേരിക്കൻ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ എസ്റ്റർ മെഡ് സിറ്റിയുടെ ക്വാളിറ്റിയിൽ താങ്കൾക്ക് കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഓരോ ജനങ്ങൾക്കും അതിനുള്ള അവകാശമില്ലേ അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കൂടെ ഈ വെറുതെ
ഈ ബാക്കി വരുന്ന പൈസ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പണിയാണ് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സി ഇത് നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമുക്ക് അത്രയും നന്നാക്കാം ഒന്നുമില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഫെസിലിറ്റി എന്താണോ അതേ ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു മന്ത്രി അവിടെ നിന്നിട്ട് ആ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾ ഒരു ഫെസിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് എനിക്ക് എന്നത് വേണം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വേണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കും അത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് താങ്കൾ രണ്ട് നല്ല വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ രണ്ട് നല്ല വീട്ടിൽ താമസിക്കണം ആ നിങ്ങൾ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലാണ് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പോകണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ടാക്കണം പബ്ലിക് മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഉണ്ടാക്കണം പബ്ലിക് സ്കൂളുകൾ വരണം പബ്ലിക് സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ ഓട് മുളിഞ്ഞ് ഇതുപോലത്തെ ബെഞ്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടല്ല അങ്ങനത്തെ അല്ല വേണ്ടത് ഇവിടത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂള് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കൂള് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് സ്കൂളായിരിക്കണം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഹോസ്പിറ്റൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇക്കണ്ട ജനങ്ങൾ അടക്കുന്ന ടാക്സിന്റെ പൈസയുടെ മോളിക്ക് എന്തായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂളിനോ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മെയിൻറ്റെ അത് ഉണ്ടാക്കിയ മാത്രം കേട്ടോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അവിടെയാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരുന്നത് അത് അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണം നിങ്ങളെ വീട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിർത്തിയാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഏ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിങ്ങൾ ആ ഓഫീസോ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം ആ ഓഫീസ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പണ്ട് വെച്ച സാധനം അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ നിർത്തണം അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾക്കാരെ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ വേണം അത് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആൾക്കാർ വേണം അത് അതേപോലെ തന്നെ പോണം നിങ്ങൾ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര വൃത്തി ഇത്ര ഈ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇത്ര ഭംഗിക്ക് ഇത്ര വൃത്തിക്ക് നിൽക്കാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഇത്ര വൃത്തിയും ഇത്ര വിടുപ്പ് വരാൻ പറ്റാത്തത് അവർക്ക് മാനേജ് അവർക്ക് മാനേജ് അവരുടെ പവറായിരിക്കും അവർക്ക് മാനേജ്മെന്റിന്റെ ഗുണം ഇതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ആരാ ഗവൺമെന്റ് ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ മാനേജ്മെന്റ് ഊളി ഏത് കാരണമാണ് ഇവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇതാ ഊലി പോണത് കഷ്ടം ഇതെന്ന് പറയാ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആദ്യം അടിമകളല്ല ഞങ്ങളുടെ അവതാരത്തിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാരും ജീവിക്കുന്നത് ഓരോ മന്ത്രിയും ഓരോ എം എൽ എയും ഓരോ പോലീസുകാരനും ഓരോ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജീവിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തരുന്ന പൈസ എല്ലാം അപ്പോ അതിന്റെ റെസ്പെക്ട് ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അതേ രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ തന്നെ വെറും രണ്ടാം തരം ആൾക്കാരൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെക്കാളും മുകളിലാണ് കാരണം ഞങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാൻ തരുന്നത് ഞങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളെ കുടുംബം പുലരുന്നത് അതിന്റെ നന്ദിയാണ് നന്ദി ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും വേണ്ട നന്ദി ഇല്ലെങ്കിലും അതിന്റെ റെസ്പെക്ട് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസങ്ങൾ വരും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്യാമറയിലൂടെ ഞാൻ റിയാക്ട് ചെയ്യും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരുടെ റൂട്ടിൽ കൂടെ അറിഞ്ഞ് റിയാക്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും ഇപ്പൊ ക്യാമറയിൽ കൂടി റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ പബ്ലിക് പ്ലാറ്റ്ഫോം വന്ന കാരണം എല്ലാവരും അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതും ഇനിയും ഇതും ഇങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീട് വിട്ട് പുറത്തിറങ്ങും എല്ലാവരും ഹോട്ടലിലേക്ക് ഇറങ്ങും അതൊരു റവല്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമസ്കാരം